从声音到实践。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听今天的《听听故事说说故事》。我们来是这么一位，是从声音到实践。嗯，那这一位是……哎，大家好，我是红林藤叶社的负责人高伦宏。哎、hey. ，大家好。对我们还是一样，今天一样还是访问了，就是高伦宏老师。那我们今天要聊什么呢？如果今天你是我们的忠实听众的话，应该也会知道，我们在第三阶段都会邀请老师来聊聊，对于他传统的就是公益的这个区块的传统跟创新。跟呃，创想创新的实践，对不对嗯？嗯，那我们前两集讲了那么多关于就是呃，藤叶的编织跟创作。那对我，我们刚刚瞧了一一堆一,一瞧了一阵子的角度，就是让大家看一下，就是呃，这个就是这个其实都是老师手工编的，对不对？对对对。嘿呀、啊，啊你你这这是恁传统的，这个是我头前有讲过，因为伊是。嗯伊做一个石制的帕底、嗯，啊，搁用一个斜线的补墙、嗯，啊，所以咱看起来敢那迄个英国的国旗有无？像咱一个米字旗的迄个国旗的样子有无、嗯嗯嗯嗯？所以伊早讲因就是，因就讲这叫做国旗花。哦，啊、这个是英雄基本的基本款的对。哎，是。对啊，所以其实大家可以发现，他其实老师的这个传统的那个藤编的编织的编织法，跟就是外面看到的其实很不一样。对，可以说是藤椅界的 LV 这样。<笑>对，那我们在其实我们之前老师也有提到过，就是在传统的教子里面有八人教、四人教、双人教跟单人教。对。对，那扎吉听讲是虾米叫较济嘞？扎吉。扎吉一般是讲四人叫甲两人叫、嗯，因为就是讲以早咱啊，或者进修过程到前一定是。嗯嗯大部分拢太子万岁，也、嗯、是特立功开路，啊，所以拢两个人讲安尼较勤恳，伫头前两个人咧讲安尼，啊，过来就是有有，阮是要办事的过程啦，也、嗯、是讲要登去徒步进香的四人桥的过程中，就诶四人讲的桥吼，迄、嗯哦那个过程的就作济、嗯，啊，八人桥是尾啊开始就感觉讲，诶，八人桥讲起来敢那安尼。温温啊，平平啊，安尼洗嘛就好看啊。白人叫就是头前四位，后边四位安尼。对对对，嘿、嗯欸，嘿，啊，卡安啊，你阿袂讲话。嘿、欸，无就是因为白人叫咧讲吼，就是迄个步伐啊，伊、嗯、步伐有足侪种，有诶行八字步啊，有诶讲行几步几步安尼、嗯。啊，所以你咧看你迄点白人叫吼，伊也咧讲就。嗯你讲着安尼，敢行八字形安尼，啊，足软的安尼，大大行安尼，哎，足水的，啊，佫桥佫配合啊，迄个桥桥棍桥搭吼，伊个桥多，所以你看迄天桥就伫安尼上下上下安尼，安尼做优雅安尼，就是那种律动美。对对对,對。对，那其实每一次就是压老累的时候，大家就是在庙口，其实就可以欣赏到很多高碑建的那个饺子的那个美丽，这样子对不对？好，啊，即马咱翕的即个啊是几个人？这是即马较即几年来较流行的，就是咱一个人爱的爱叫安尼啦。啊、嗯，通常就是有诶厝诶拢啊，我阮家毋是徛江，阮、嗯、就哦，阮家诶生命伫倒位分灵，啊，我想要家爱咧啊，徒步啊，行登来祖庙来祭香安尼，所以就会慢慢就衍生出这一个人专用诶。定格安尼，所以这其实是这几年才开始流行的嘛。对对对。啊，来定的差不多拢是几岁人啊？其实来定的就是大部分有一半以上拢总是较年轻人啊，拢、嗯嗯、到三十岁上下，啊，毛二十几岁年轻人居多。嗯。对，啊，然后毛有较少数就是有强庙。嗯。嘿，伊想讲要用较。较无同款的，就是要用徒步安尼，安尼远行吼，安尼行登去祖庙安尼。一人挨一尊就对啊。对对对，啊有诶，就是因为你若讲路途较短吼，无、嗯、差、嗯。啊，像足侪吼，咱有足侪人客，因就是讲，因是行中远诶，所以因一届就几啊十个人，嗯、然后轮轮流，就、嗯、就一个人，比如讲我。行一点钟，我行半点钟，大家轮安尼。大家轮咧挨安尼，就是拢有友好着。哎、欸欸，可以说友好吗？<笑>还是我我这样讲有不对吗？诶、欸，应该是讲，嗯，安尼应该诚心啦，对神明应该是。对，我们有尽到一对神明尊敬的一份力量，这样子。对啊，哎、欸，老师，那请问一下，就是这个单人教之外，我我看你们好像
在照片里面，就是很多的轿子，其实它都有搭配刺绣，对不对？我、哦、一天管这些刺绣啊，因为这就是背轿子，一天讲一天叫啊，改缩小去改简略啦。嗯、啊，但是嘛是卖讲，把叫的全部元素拢改用无去安尼，就所以，阮的一般的做展馆的这个棚啊的骨架，就是要让人去做。做桥棚，不管伊要做刺绣也好啦，还、嗯、是要应该来去加布去车，就是有一个桥棚，安、嗯、尼起来靠一个像咱传统迄种棚啊桥啊，就是有一个刺绣一个地主的概念安尼、嗯，对不对,對？好哦，那这样子的话，其实因为刺绣它是有颜色的嘛、嗯，对。可是像老师的轿子，呃，这一顶是单色的，对对对。但是老师其实好像对于色彩，就是轿子上面的色彩，其实有一些。自己的想法对不对？ Hey, 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 那你要不要说一下，就是你的想法？因为刚刚老师有给我们看很漂亮的那个彩色的轿子。因为像讲，即、嗯這个因为咱像讲背轿啊吼，伊就是我会较建议用做单色的，嗯、因为咱店员会搭配，用会配合心灵啊吼，伊、嗯、会要做各种不一样颜色。比如讲有诶啊，坐帝王，伊、嗯、会做乌色的袖棒啊，啊，那马祖婆伊会做蛤蟆啦、红色粉啊，还是个袖棒，所以。店馆做水做鲜艳啊，咱这下卡就可以做，会较朴素，做原色，嗯、啊，让伊安尼较单纯安尼。那像其他呢？其他的。然后其他的我嘛有像讲，这个。我像讲这吼、個，就是讲咱咱两个人咧讲的链桥啊吼。看不清楚没有关系、嗯，我们等下会跟老师要照片。嗯、啊，然后就这两个人的链桥啊，咱就想讲。甲伊做好双色，吼、嗯哦，就是讲咱庙会有定定看到，定定较了解迄种足够档次的佛具，迄种加当入潮流的新明炉啦，哦、是新明衣啊，它、嗯、就是用两种不一样颜色的木头，可、嗯、以呈现对比色。嗯啊、所以想讲我咧做这种二啊，就是有迄种概念啦，吼、嗯哦，就是异色，用异色跳动深浅色来做，對對對對就是。呃，做作品的那个突突出的点，对，嗯、所以伫咱的古拉古拉要食迄个二度啊，啊、嗯，甲表面的擦的时阵，就是先甲染色啊，就是甲顶条的古拉甲染色，咱就会变深色，啊，搭配咱原色，啊，就变成两两个对比色安尼，会安尼感觉卖讲远看就干呐。同一个颜色啊，那个、嗯，就是可以凸显那个轿子它的特殊性，这样子。对啊，对啊，对啊。对啊，而且它上面这个编织也很漂亮，哎，这个是有点像那个菱形状，对不对？嗯，对。这个其实这地是因为因新娘后边吼，伊后贴伊在做香槟做。嗯嗯嗯。啊，这地就是迄个台湾机海做的电脑边的，即种电脑边的吼，伊、嗯、电脑边好做一捆，啊，甲伊搭伫。即块板爱做正反面，嗯、因为即个所在伊爱做双面啦、嗯。啊，双面你要这样双面编的话、嗯，太小又不好编，所以即个是做安尼、嗯。然后其他伊较只视频就是像，伊即摆看到安尼就是阮手工做。国字英国国旗的样子。对对对。嗯哼，好。那除了像这种类似像其中入石榴的，就是一目相牵的颜色的差异性之外，老师老师家是不是还有另外一种彩色的编织？哦，有啊，就是，这个，哇，这个很厉害，哼。它是先我大概看一下，就是它会有。老师没有关系，我会。哦，有安尼彩色的的形状安尼。嗯。对。因为这就是讲，咱伫，咱咧边，咱咧边的进程啊，吼，是这个顶皮，咱有甲染过色。嗯。啊，染过色了后，佫用。啊，讲咱夹迄两个花纹、嗯，就菊花纹啊，甲迄个骨壳的形状、嗯，啊，来甲伊编起安尼，对。啊，然后、嗯、其实染的颜色就是其实有特别意义啦，因为我一开始学像我甲阿公问讲，啊，奈要染这几色？嗯、啊，你奈无爱染什么紫色、粉红色还是什么色？伊、嗯、讲、啊、其实咱做这个颜色是叫五行，金木水火土，哦、就是红、嗯、青白乌。嗯，嘿，就做这内容，像讲咱，像讲咱这算原色嘛，嗯，这原色是代表白色，嗯，对，就是金吗？诶、欸，白色，好，我这个确认，嘿，伊就是五颜色白乌五个颜色安尼、嗯，然后像这古老这个跟那个。好，等一下，因为我们今天是在老师的工作室，然后呢，老师有上辈子的情人在旁边。<笑>
就是看着我们录音这样子，所以等一下就是有那个小朋友的声音，就大家先就是，你知道我们节目就是喜欢那个环境自然音，对，所以就是大家就一起享受这个环，就是在这样的环境里面的访问这样。OK， 嘿，就是讲，我就讲咱咱咧看吼，嗯，就是讲咱有各式的颜色嘛，主要就是讲，哦，像这白，这个是原先咱代表白色。啊，有绿色、红色，啊，像这个甘仔黄，这就是，这就是迄个黄色的意思。吼、嗯嗯，啊，然后嘛有迄个深咖啡色，深、嗯、咖啡色是代表五色，伊就是黄红青白乌五色五线颜色做的来。就单位这样。对对对。对对对。嘿，这就是伊的伊的用意安尼，所以咱咧，咱的大桥就是制作性就是。这五个颜色都要让它上去。有，我有，我有听说这样子的说法，就是一顶轿子，其实它需要就是五行的元素在里面，才是一个完整的一个一个神的那个位置。对对对。嗯。刚刚我进前去去共卖香，去啊一间做手工香的，头家，我讲，我就用甲问一个问题，看你的香卡是安来点金色？嗯。伊讲，迄就是五行的概念呐、啊。嗯。伊讲。咱迄个竹啊有无？竹、嗯、啊就是属于木啊，嗯、啊有粉啊，粉、嗯、就是属于土啊。嗯、然后你咱要用心是要粘连，粘、嗯、连是不是爱有水啊？加盐粉，爱有水嘛。啊，什么做好就是做好要做好要点，点关是爱火嘛、嗯。啊，上下卡迄个香卡点金、嗯，就是金的意思，就是搭配五行、嗯。所以这个用做好甲点的时阵，就是。伊个五行，伊才有伫遐共生在。在共生，在一个循环里面。所以我去骂伊个老师嘛，我讲话讲，哎呀嘛，有道理。哎，你讲个到，啊讲到讲，哎，怎么都有相同的物件伫遮？对，好像都有串联，对不对？对对对，嘿、啊。对啊，而且其实你们的轿子上面还有做一个八卦的那个八卦窗。对,对,对,对，其实八卦窗上面也都是弓哎。嘿啊，就是转圈圈，转圈圈，然后呢，边边跟它缠绕安尼啦。嘿啊，嘿啊，这就是一般人做的。大桥的左右两侧，甲后壁安尼。哦，对，真的很漂亮。因因其实，咱要做啥物形状吼，是、嗯、我我曾经想要甲这三个八卦吼、嗯，要甲伊做一个新的的创意甲创新。嗯。但是我听有一个老师甲我讲的故事，我感觉哎、欸、也很有道理哦、喔嗯。为什么神教吼，神教三面那有八卦窗？因为心灵看头前。对。喔、然后。其实心灵嘛，用偷袭。<笑>对哦，就是那种刺客的概念。以前那个皇帝出巡或公主出巡的时候，有时候会有刺客。对。所以他需要八卦。对，也做八卦。一定讲这三个是伊法器嘛，嗯、一个八卦型的，就是一个意象的法器，嗯、做这三个窗户、嗯。然后后个有看。而且还有上面，其实好像还有那个。上面才是。就是迄、那个上面那一般人讲叫挂电管，有、嗯、做刺绣嘛，还是讲迄地水大八卦什么的？哎、欸，大部分电管啊，有诶文桥电管做一领乌色诶八卦嘛、嗯，对对对，看伫电管，伊嘛等于讲咱上面有一个保护罩，对，嘿、欸，嘛是讲今生命出事，叫人叫人偷袭，会偷袭，会有那种不好的东西。对对对，这嘛是即个概念啊，嗯、是,是，对，好哦，老师那嗯我们。今天就是聊到很多，就是关于教子啊、编织跟创作这样子。嗯、那呃，老师也是传承阿公那一代的手艺下来嘛。嗯、那到这边其实已经几年了，多大概多久了？嗯，安尼算起来差不多，差差八年左右啊。八年多了呢。我开始学、啊，开始学，一直到现在这样子。对对。那老师有想过就是传承的？这一个区块嘛，比如说砍柴呀，或者是教一些学生想要从事编织这个、嗯、这一方面。嗯，因为我一开始咧学的时阵，我要学的第一天，甲阿公问上，阿公就讲条件啦，伊就是甲我讲，甲甲来到我家，阿姨问讲我有无教教的啦，阿姨后阮阮儿子以后兴趣，我就是甲伊教会。哎，我们这一趴呢，就来到了一位，就是欢迎，就是有增加的一位，就是小小的特特别来宾这样子，那他就会跟着我们一起入境。OK， 嗨，嗨，嗨，好，我我去。对啊，哎，对耶，那老师像您现在这样子，小孩还这么小啊，那你工作的时候就是小孩在旁边
怎么办？哦，就是第一项，现小孩子你无法度去给伊避免啦。对。啊，就是讲吼，哦，危险的物件，咱就是给伊，咱就给伊收好。嗯哼。比如讲，咱有无得用的时阵，咱有刀啊啥，咱就给伊收好。嗯。啊，嘛是爱让小朋友少去行啦。嗯。啊，就是讲危险的物件嘛，就收起来啦。嗯。因为莫讲规天给伊关掉的安尼啦，哎呀。哎、欸，其实我做感动的呢。你刚才想那老师会想讲要出来创业吗？你要家己讲无？哦，对啊，<笑>因为我以前伫有一间一个公司吼、嗯，我伫迄个公司已经做工过做七年多啊。嗯。哦，然后我有一天我看到一个网络的海报啊，吼、嗯，我感觉做意义。我看到看到迄个海报，我感觉就感动，迄手绘海报。然后伊就手画哦，手画 T O P 的海报，嘿，然后伊就写讲啊，你看到伊目屎直接吗？我是还无啦，<笑>我是感觉讲，哎、欸，敢若有去拍到我的内心啊，伊就讲啊吼，其实这间公司无你，明仔日头嘛会起来，对，啊无你，这间公司是袂倒，对，你袂你莫甲你家己讲啊足重要，<笑>这间公司无你，明仔载。同款来应应征一个新人，佮贴一个位，这个人袂晓，佮家人扛着了，其实你无最重要。但是这间厝啊，伊、嗯、是这间厝的天，嗯、这间厝无你，真正袂使。啊，所以我感觉讲，哎、欸，阮囝呢莫名其妙，哎、欸，准备要读幼稚园啊呢、嗯，好像感觉讲，伊的小时候我拢无参与着，嗯、就像讲伊的。我咧泡奶奶啦，还是换尿布啊，拢无啥参与着咧。伊咧咁大汉，我感觉讲有淡薄仔可惜。会当伫厝甲囡仔有较低、较侪接触的空间以外，佮会当顾囡仔，啊，佮囡仔做伙成长安尼大汉。啊，像阮，阮第二个，阮女儿生出来了后，阮、嗯、就，就大部分就从走即个，即、這个迄个生活啊。如果咧做工课，伊嘛会来边啊。其实伊嘛毋是来乱。嗯伊即马看咧做桥，伊嘛家己去提粗纸，伊家己嘛伫遐撸的，啊嘛看提笑咧让，伊家己嘛提笑伫遐画咧画咧，有一种感觉啦，一种耳濡目染感觉。对。对啊，啊你感觉，你看伊伫边啊乱，甲咱干扰做工课，其实迄嘛是一种做甜蜜的物件。就甜蜜的负荷，对不对？对啊，啊就感觉。嗯，但我觉得。他们哎、欸，妹妹大概两岁多，其实我觉得她应该也不是在闹，而是她她在模仿，在模仿，所以就是看爸爸在做什么，然后妈妈在做什么，然后她就在旁边学着做，她其实就会有印象。对对对。对。哎呀、啊，啊像讲，像讲传承这代吼，我就是感觉讲，其实我是希望讲以后有更好机会，伊会来学来做，啊，但是我即摆袂讲去甲伊强迫讲叫来学。所以有当时啊，像讲我每一张大桥，爱、嗯、用到迄个藤条吼，藤条我哋要要使用之前，我拢规矩爱家己用粗粗甲撸过。所以我就是唔是强迫阮囝的方式，嗯嗯、我就变成讲，诶、欸，你即束藤条，你帮我、嗯，你帮我撸我腰，吼、嗯，阿、哦、娃嘛是会零用钱我撸。你说的是大儿子啊，嗯、就是小学四年级那个哈，老老师有两位，两只有两位，<笑>就他不会，他那个入抓的是小学四年级的弟弟，<笑>对，然后刚刚那一位就是两岁的小妹妹这样。他、啊、就是讲卖讲家己，卖讲强迫、嗯，就是讲伊在做。伊咱甲咱帮忙伫边仔那看、嗯，啊，但是咱嘛是爱互伊有一寡收获，啊，但是到后壁伊有兴趣，咱就全心甲伊教，啊，伊若无兴趣，袂要紧，迄就随缘啦，对，卖强迫啊。其实，其实听你这样讲，我我觉得那个我脑中刚刚就浮现的，就是，嗯、呃，好吧，我出卖一下好了，就是你知道潘丽水老师。对，潘丽水老师以前就是门神，他们其实以前就是大概，呃，民国，反正就是大，就是民国政府来那一阵，就整个突然景气大复苏嘛，所以很多庙就要画门神。然后那，哎，不对，不是那个时候，是更小的时候，就是那时候大概潘岳雄老师还是年纪很小的时候，然后就是他们常常就是爸爸在，因为丽水师在家里做创作，然后因为因的门神弄个安金。嗯，对啊，有时候真的来不及，你知道吗？就是爱刮刚好好好好庙，就有时候那个
学生时代的岳雄老师，或者是学生时代的，就是岳雄老师的姐姐们，就回家第一件事就是会帮忙大安兵。哦、oh, yeah. ，对，就是耳濡目染，就是自己会去做这些事情。Mm-hmm. 对，所以其实这些老师，他现在因为潘岳岳雄老师现在大概八十几岁嘛，对他其实你不要看他这样一比，好像没有什么，其实他那个一比，我们就要学好久。那个那个其实就是耳濡目染的那个功力。Okay. 对，所以我想，嗯，哎，小朋友应该。就是从小这样耳濡目染做的话，他应该会对于那种编织非常的有想法或有创意。我觉得啦、嗯，对啊。即便说他未来长大不想做这样的事情，但是因因为一看你安尼打工做，尤其是目色，那那有有两种，一种是迄个人讲的迄个叉大巴，就是就是那个以前哈、喔、那个老师老师傅家其实不不太欢迎，就是同行的去。哎、欸，我这样讲出来会不会被骂？就是。<笑>他们其实就是，如果有客人来访，都会把一些东西藏起来，因为，因为其实有些时候我们去，有些时候就是老师去别人家的时候，会看到一些，一些，嗯，他想学的东西，他就会擦干巴，就会把它学下来。那另外一种就是，对，然后另外一种就是耳濡目染，你从小就是习惯了这么这种好东西，比如像这样漂亮的编织，或这么漂亮的彩绘，或这么漂亮的剪粘啊、雕刻什么的。其实你长大之后，你在欣赏的时候，你自然而然就会有那个那个水平在。对，就是讲你习惯这个物件，然后这个物件做到一定的诶，迄个程度的时候，你也习你也习惯要用这个物件。对，这其实就是一种生活的美，然后、嗯，对对对，所以其实我们不需要刻意说去其他地方。所以为什么我们要一直推广说？呃，传统艺术、传统生、传统艺术的美，然后让它在生活中呈现，其实就是希望大家就是在生活中可以看到真的什么是美好的东西。嗯、那自然而然，你那个、你那个、你你就会去分辨，也不是说好或不好，是你喜欢跟不喜欢。对啊，就是迄个味啊，你刚刚讲，这个物件做出来，啊有种有诶物件，有种啊这个机械做，嗯嗯啊、你看啊，伊个大家拢生做同款同款吼，啊有诶物件就是手工做。手做诶温度无同，啊，你就感觉讲，哦，即、這个即、這个线条做起来，你感觉讲特别有感觉，特别有感情安尼。对对对,對,對，所以其实为什么老师会这么坚持，就是，哎<笑>、欸，这 take 爱 take 来，为什么这么坚持这个一定要对称？你知道，其实他们家的东西就是在这个编织的过程，每个节其实都是有对称的。那那个对称其实就是老师的坚持。哦，对啊，对啊。是吧？对啊。是哈、嗯，好，那嗯，好好，谢谢老师。嗯，好，谢谢啊、哦。好，拜拜。好,好，那我们这一段要加码哦，因为那个红林藤叶社的。高老师其实除了就是做教子之外，本身好像也是丰原城隍庙长大的孩子。哎，对哦。嘿呀、啊，阿弟弟丰原城隍庙，咱哪有去看人摇老，咱哪看到一群人穿那像啊日本时代的迄个白色的，恁恁安那讲白色的？哎、欸，国语叫法披呀、啊。白色的法披，迄件衫就是高，嘛是高老师设计的哦。啊，那个当来请高老师讲解说一寡，就是来跟大家解释一下，就是。诶，它设计的原理，嗯、其实嘛，足有故事诶，对无？对啊，对啊。啊因为，因为台湾吼，就是讲，诶，迄摆日本时代吼、嗯，就是台湾袂通行老街，啊，行老街时阵，就是，迄、那个城隍庙迄摆，就是讲为着想要庆祝庆祝行老街、嗯，啊，然后就是甲叫地方诶士绅去甲日本警察协调协调，啊，协调诶过程就是讲，日本警察希望讲，伊卖会歹做啦。所以，恁个城隍庙会当要紧，但是爱坐日本的新桥，安尼一对日本的当局，因到我都解说安尼，因到我都交代。所以，就想下讲坐日本新桥，就为遮就开始啊、嗯。啊，伊伫开始了，就是因为咱本身有设计吼，咱佫从小伫城隍庙大汉，所以咱感觉讲。诶、欸，迄、那个衫敢若较无遐适合啦。嗯，古早时的进前去。对对对，啊，因佫加上讲，我足接近日本佚佗的、嗯，啊，有去参加日本的庙会、嗯，然后发现讲，哎、欸，日本因的因穿的衫，因日本金桥的衫是做啥物样式、嗯，所以我就甲迄个感觉早当来台湾、嗯，啊，甲。台湾，台湾方言的历史的物件，甲融入进来底，因为阮的，因方言古早叫做葫芦墩，葫芦墩有一条圳沟
嗯哼，哦，一条船沟叫做葫芦墩船。嗯、啊，用葫芦墩船的船的水啊，吼，灌溉，啊，所以方圆出产出来米足好食。嗯哼，嘿，啊，用日本时代迄、那个米种下了，日本时代迄、那个米唔是咱当地会当人民会当食啊，迄、那个米拢全部运转去日本。什么？对，运转去日本给天皇食。啊，然后佫俗称讲方圆的米叫做天皇米，用伊嘛叫做葫芦墩米啦。嗯啊，变成天皇天皇米，嗯、对，就是予天皇专门咧食，就是因皇室咧食的米安尼、嗯嗯嗯。然后有一边天皇就问迄个日本的官员，就甲问讲，这个米到底是为台来，来只好食安尼。伊讲为台湾的葫芦墩啦，伊讲、嗯、啊，葫芦墩内遮济字，歹写阁无好念。对，然后伊就讲，因为迄官员嘛足紧张的啊，啊，日本天皇就讲。既然有这么丰硕、这么、这么丰硕的一个平原，会当种出这个物件安尼啦，伊就讲出一句话，内底有丰甲圆安尼啦，哎、嗯啊，就甲这两字夹起来，就讲安尼，这个所在以后改名叫方圆，啊，用日本话叫做土窑哈啦。土窑哈啦。对，啊，所以方圆就正式改名，日本时代就改名，为何罗敦改名做方圆、嗯。对，啊，所以阮在今年三设计园区里看到讲。方圆葫芦墩，所以山内底有一个葫芦，代表葫芦墩。啊、嗯，然后伊左边有诶迄个稻米、嗯，就是咱诶葫芦墩天王米。嗯、啊，伊甲迄个波浪，迄毋是海浪，迄、嗯、就是咱头拄我讲诶葫芦墩笋诶水，迄、嗯、就代表咱只诶水安尼。对，啊，然后林口迄袖口只有。加条件叫印土窑哈啦，嘿、嗯，迄毋是英文，迄是日文诶读音、嗯，就是比较难查讲、嗯。咱较早方文诶日文念法叫做土窑哈啦、嗯，就是即个意思，所以才有今年法批诶完整诞生诶故事安尼。对、嗯，而且白色，白色，老师你要说白色，为什么它是白色？诶、欸，白色即个故事吼，我一开始要做今年啥吼，为干那为即个白色啊吼，规间庙诶人拢反对。就是我一个人建几间庙，<笑>开会时阵一个人建。对，因为白色其实一般大家都会认为它不吉利耶。对对对。對因为，因为咱既然讲日本的神桥，嗯，当然用加上日本的一寡元素，嗯嗯，对，这都爱纠加秦始皇的时代啊。<笑>哦，对。对，因秦始皇派迄个徐福是去。传说中的蓬莱仙仙岛，吼、哦，就是日本，伊带千名童男童女去啊，求长生不老药，尾来就伫遐定居啊。因徐福知影讲，我回去嘛是爱死啊，不如我留伫遮着，我莫去回去啊。啊，秦始皇伊感觉那时间过遐久，所以就派李斯赵高，因派属下追杀到日本，要甲伊掠转来，不管安怎拢爱甲掠转来，对，然后。徐福查这件代志了后，伊就伫日本，因拢叫所有的因去遐的人吼，因来好太全部人拢穿白衫，啊，拢咧办丧事，对。然后大家来，尾啊，中国的秦始皇派来遐的兵兵马来看到，就讲啊，安怎？伊讲无啦，都徐福过往去啊，所以阮即马全国拢咧办丧事啊，所以你看阮拢穿白衫啦，啊，拢外口挂白布安尼，啊，白白布条安尼，啊，尾啊，因就就一家这件代志。早当去中国，甲秦始皇讲，啊，所以这件代志就不了了之啊。啊，因就继续安尼生活下来啊。在日本过着幸福快乐的日子。对，啊，所以白色就变成日本一个足吉祥、足神圣的颜色，就安尼个延续下来啊。嗯、对呢，因结婚嘛是穿白色，啊，伊个上天嘛嘛是白色。对，因为咱红包因是白色的啦，对。啊，你讲的结婚的衫叫做白无垢。就是白色，它、啊、没有任何污垢的意思，嘿，就是安尼。而且既然丰原的城隍庙是神社，就是、日本神社，那其实就是搭配他们日本的，哎、欸，不是他，搭配日本的文化来做。对，因为咱就是有日本的神桥啦，所以咱既然都要搁复兴这项神桥啊，所以咱就是把日本的山改做好转来，甲袂讲。做一半一半，做半套安尼，有干嘛加可惜安尼？等于就是把这些文化全部融在一起，然后做一个重新的诠释。对对对。哎呀，哇，好美哦、喔！
对，好，嗯、谢谢谢谢高伦宏老师来告诉我们这个就是衣服的一些秘密的故事。嗯、好，那我们期待下次有机会再跟高老师再邀请到高老师来节目跟我们讲一些就是关于呃丰源城隍庙的其他故事。嗯，好啊，好，多谢多谢老师，谢谢大家，谢谢，拜拜。谢谢 Thank、you